esercizi a carico naturale a corpo libero evidentemente e sviluppo dell'ipertrofia. Devo fare dei chiarimenti rispetto al video precedente dove andavo a parlare delle differenze tra carico naturale e sovraccarichi esterni dove dicevo che a parità di sforzo percepito il corpo il cervello riconosce come se sta spingendo via il proprio peso oppure un sovraccarico. Vatti nel caso a rivedere il video, ma bisogna fare dei chiarimenti. Nel frattempo, se non l'hai già fatto, ricordati di iscriverti sul mio canale ed attivare la campanellina. Alcuni mi hanno fatto osservare che, insomma, allora così ho sconfessato tutto quello che negli anni abbiamo portato avanti. Proprio per niente, se vai a vedere i miei video in passato, io ho sempre portato avanti queste argomentazioni. Però c'è da dire che è stata fatta anche un po' di confusione. Infatti, proprio prima di quel video, differenza tra carico naturale e sovraccarichi, a parità di sforzo percepito, eh, ricordati questo avevo fatto uscire altri video su quali sono i fattori che ti possono far diventare più forti poi avevo fatto anche il video svelando i segreti delle braccia così ipertrofiche dei ginnasti i ginnasti quelle braccia così ipertrofiche le hanno sempre solo sviluppate a carico naturale il corpo appunto riconosce la differenza tra sovraccarico esterno oppure carico naturale dal livello di ingaggio diciamo dal livello di attivazione del sistema nervoso centrale e quindi di conseguenza tenderà a mettere in atto eh, adattamenti differenti più a livello di sistema nervoso centrale oppure più a livello di ipertrofia diciamo che quando l'esercizio è ignorante dal punto di vista del movimento delle attivazioni allora va a concedere più velocemente e più facilmente ipertrofia a livello di adattamento ma questo vuol semplicemente dire che a carico naturale, attraverso le skills, se vuoi anche costruire ipertrofia di un certo tipo, di una certa qualità, eh, devi fare un percorso più a lungo termine. Questo concetto dove prima arriva la forza e poi l'ipertrofia vale poi per tutti gli esercizi e per tutti i range di ripetizioni. Anche l'esercizio più ignorante, più scrauso da un punto di vista del movimento, all'inizio l'adattamento che viene messo in atto è più a livello di sistema nervoso centrale e poi di ipertrofia. Quindi questo passaggio magari è più veloce ed è il motivo per cui a, a volte anche nel, nelle discipline, nel nel calisthenics, nella ginnastica, per ottenere certe qualità muscolari bisogna farlo prima un bel percorso. Semplicemente poi quando ci alleniamo nel fitness è chiaro che molti poi eh, legati al calisthenics vanno a eh, più comodamente a scegliere le zavorre eh, perché ti permettono di accelerare un po' i tempi anche per la costruzione dei carichi, la costruzione muscolare e, e allora si tende a semplificare in questo modo, eh, a volte eh, passando da un esercizio tecnico all'altro non si riesce ad ottenere effettivamente quell'incremento, quel sovraccarico progressivo che nel tempo è importante per costruire anche forza e di conseguenza anche muscoli. Questa era un po' la precisazione da fare, quindi se ti vuoi costruire attraverso le skills, qualsiasi cosa voglia dire costruire skills, che è un concetto abbastanza ampio, non vuol solo dire planche front ever, però insomma ti devi impegnare in un percorso. Il motivo per cui tanti poi non si impegnano è perché poi interrompono prima, è poi sempre, è poi sempre quella la faccenda. Bene, con questo è tutto, spero di aver portato il chiarimento, ma ne faremo ancora ulteriormente nel tempo. Nel frattempo ricordati di visitare la mia Academy perché trovi delle guide gratis da poter scaricare ed inoltre libri, videocorsi e quant'altro. Ciao!